வணக்கம் டைனமிக்ஸா மிஷின்ஸில் முக்கியமான டாபிக் வைப்ரேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் சிலபஸில் யூனிட் த்ரீயில் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்து வர பார்க்க போகிறதெல்லாம் புரியும் லெக்சர் ஒன்றில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ வைப்ரேஷன் உருவாகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் பாடியாக இருக்கணும் ஸோ எலாஸ்டிக் பாடி அப்படின்னா வந்து நம்ம இதில் எல்லாமே எலாஸ்டிக் பாடி தான் ரிஜிட் பாடிங்கிறது எதுவும் இல்லை உலகத்தில் நம்ம வந்து ஆனாலும் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் படி சம அது பாடி சிவியர் செய்யுது ரிஜிட் பாடி ஸோ இப்போ வந்து எலாஸ்டிக் பாடி அப்படின்னா ஒரு வந்து இரும்புலி வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு இரும்பு குண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அப்படி அதில் வந்து எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்னால் வந்து அது சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்னால இருக்கிற வைப்ரேஷன் மூலமாக கண்டிப்பாக இந்த இந்த இரும்பு குண்டுலேயும் வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகும் சரி எப்படி வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலாஸ்டிக் பாடி அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இது மேலே வந்து செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுது இது ஆக்ட் ஆகும் என்னாங்கன்னா உள்ள ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்போஸ் பண்ணும் இந்த ஃபோர்ஸை ஸோ அப்போ வந்து அது வரைக்கும் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் வரைக்குமே வந்து இதில் எந்த ஒரு டிஃபர்மேஷனுமே இருக்காது எப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுதோ எப்போ வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணுதோ அப்போ தான் என்ன ஆகும் அந்த பாடி வந்து டிஃபார்ம் ஆகும் சரி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஷேப்பில் டிஃபார்மாக வச்சுக்கோம் இப்போ டிஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி டிஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ உள்ளே வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு எப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோமோ இப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸ் வந்து திருப்பி மோக மேலே வந்து இந்த ஆக்சுவல் பொசிஷனுக்கு வர ட்ரை பண்ணும் நியூக்ளியம் பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இங்கே வர இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி மேலே வரும் செயின் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு திருப்பி மேலே வரும் மேலே வரும்போது என்ன ஆகுனா திருப்பி இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் மேலே போயிடும் இன்டர்னல் எனர்ஜி எக்ஸீட் ஆகி இந்த இதுக்கு மேலே போயிடும் திருப்பி மேலே போன ஃபோர்ஸ் மறுபடியும் என்ன ஆகுனா உள்ளே வரும் இந்த பாடிக்குள்ளே மறுபடியும் உள்ளே வரும்போது இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சோம் திருப்பி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆகும் திருப்பி இதே மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருந்துட்டு ஒரு கட்டத்தில் ஜீரோ ஆகும் அது வரைக்கும் வந்து இந்த ஆக்ஷன் நடக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி திருப்பி இன்டர்னல் எனர்ஜி கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு வெளியே போகும் திருப்பி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஆகும் திருப்பி அதே எனர்ஜி அதே ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆகும் இது மாறி மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் வைப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக அந்த எலாஸ்டிக் பாடியில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு எலாஸ்டிக் பாடியில் வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிக் பாடி மூலமாக ரிஜிட் பாடி வைப்ரேஷன் வரும் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆர்எஸ் குருமி புக்கு இந்த ஆர்எஸ் குருமியில் வந்து ஆர்எஸ் குருமி புக்கு இந்த ஆர்எஸ் குருமி எஸ்எஸ் ரத்தன் அவர் வந்து சாது சிங் நிறையா புக்கு இதுக்கு இருக்குது ஸோ ஆர்எஸ் குருமி வந்து கொஞ்சம் படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நிறையா இனி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து இதில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் வருது அதனால் வந்து இந்த காமெடி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து ஆர்எஸ் குருமி வந்து நல்லாயிருக்கும் எஸ்எஸ் ரத்தனும் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நீ ஆர்எஸ் குருமியை வந்து ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு எஸ்எஸ் குருமி எஸ்எஸ் ரத்தன் அப்புறம் சாது சிங்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி வைப்ரேஷன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பேசிக்காக வந்து பார்க்க போகிறது இது லாங் டில் டான்ஸஸ் வைப்ரேட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வைப்ரேஷனில் வந்து நிறைய வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் டேம்ட் வைப்ரேஷன் இருக்குது அதை ஒன் பை ஒன்னாக பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம அவர் டேர்ம்ஸ் யூஸ் டு வைப்ரேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆர் டைம் பீரியட் அப்படின்ட்டு பீரியட் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆர் டைம் பீரியட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் பெண்டுலம் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்குது ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்குது இந்த சிம்பிள் பெண்டுலத்தை நீங்கள் வந்து ஆசிலேட் பண்ணுறீங்க ஆசிலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வர வரைக்கும் ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இந்த சைக்கிள் எவ்வளோ நடிக்கிறது எவ்வளோ நான் எடுக
பட் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆர் டைம் பீரியட் இட் இஸ் அ டைம் ஆர் இன்டர்வல் ஆஃப்டர் விச் த மோஷன் இஸ் ரிப்பீட்டட் இட் செல்ஃப் இந்த பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் செகண்ட்ஸ் இதை சொன்னதான் ஒரு சிம்பிள் பண்ணில் இருக்குது ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு ரெண்டு போயிட்டு திருப்பி அதே எண்டுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்குதோ அதான் வந்து டைம் பீரியட் சைக்கிள் இட் இஸ் அ மோஷன் கம்ப்ளீட்டட் டியூரிங் ஒன் டைம் பீரியட் அப்போ ஒரு டைம் பீரியடில் எத்தனை மோஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒன் டைம் பீரியட் அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினா இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் டிஸ்கிரைப் இன் ஒன் செகண்ட் ஒரு செகண்டில் எத்தனை சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ எல்லா முறையில் சேமாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் டூ மிதில் பொறுத்த வரைக்கும் அனானிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கேட்பாங்க இது எல்லாமே வந்து அதே மாதிரி காம்படி எக்ஸாமில் வரப்போ கூட இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு டைம் பீரியட் சைக்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேட்ரி மோஷன் பார்த்தோம்னா மூணு இருக்குது ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஆர் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன் டேம்புட் வைப்ரேஷன் இந்த ஃப்ரீ ஆர் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீம் இருக்குது கேண்டலியர் பீம் வச்சுருவோம் இந்த கேண்டலியர் பீமில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகுது அதனால் பீம் பெண்ட் ஆக முடியும் ஸோ பீம் வந்து பெண்ட் ஆகுது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா திருப்பி பீம் வந்து என்ன ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேலை நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கிறீங்க ஒரு பக்கம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு செகண்ட்ஸில் வந்து நின்றும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து ஆசை ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபோர்ஸை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் நின்றும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஆட்டோமொபைல்ஸ் நீங்கள் வெஹிக்கிளில் போகிறீங்க காரில் போகிறீங்க இதில் போனாலுமே நீங்கள் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இன்ஜினை ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் இப்போ டேம்பிடு வைப்ரேஷன் அப்புறம் டேம்பிங் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் டேம்பிங் அப்படின்னா ஒரு டேம்பிங் அப்படின்னா ஒரு டேம்பர் அப்படின்னாலே ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிலிண்டர் இது வந்து பிஸ்டன் ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ பிஸ் உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஃப்ளூயிட் வந்து விஸ்கஸ் டேம்பிங் இல்லை வேறு வேறு மாதிரி மேக்னட்டிங் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் இந்த பிஸ்டனுக்கு சிலிண்டருக்கு இடையில் ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிறது மூலமாக நம்ம வந்து வைப்ரேஷன் எனர்ஜி ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவே டேம்பர் இதே நம்ம ஸ்ப்ரிங் மூலமாக பண்ணோம் அப்படின்னா அது டேம்பர் இல்லை அதுவே சஸ்பென்ஷன் அதனால் நம்ம சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் முன்னாடி இருக்குது சஸ்பென்ஷன் சஸ்பென்ஷனால் ஸ்ப்ரிங் மூலமாக மட்டும் சஸ்பெண்ட் ஆகும் கீழே சஸ்பெண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் டேம்பரில் வந்து என்னென்னா எனர்ஜி ஃபுல் டெசிபேட் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் எனர்ஜி மூலமாக வர்ற வைப்ரேஷனை ஃப்ரிக்ஷனில் டெசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா எனர்ஜியுமே கம்ப்ரஸை ஸ்டெயின் எனர்ஜி ஆகிக்கிறோம் திருப்பி ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து திருப்பி இன்னொரு எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் டேம்பரில் எல்லா வர்ற எனர்ஜி எல்லாமே ஜீரோ ஆயிரும் எதில் டேம்பர் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டூ வீலர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வெஹிக்கிளில் இருக்கும் வெஹிக்கிள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு டேம்பர் இருக்கும் அண்ட் வந்து பேக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேக் வேலையும் டேம்பர் இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா வைப்ரேஷன் எனர்ஜி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சரி இப்போ டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரீ ஆர் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் வென் நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் த பாடி ஆஃப்டர் கிவிங் இட் அண்ட் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தென் த பாடி இஸ் செட் டு பி அண்டர் ஃப்ரீ ஆர் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன்ஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்ஸ் இஸ் கால் ஃப்ரீ ஆர் நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் ஃபோர்ஸ்டு வைப்ரேஷன்ஸ் when the body vibrates under the influence of external force then the body is said to be under forced vibration the external force applied to the body is a periodic distributing force created by unbalance the vibrations have the same frequency applied force so idu mukkiyama namu resonance nu solluvanga resonance appadina enna na நம்ம எல்லா சிஸ்டத்துக்குமே ஒரு நேச்சுரல் வைப்ரேஷன் இருக்கும் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்கும் அதேமாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளை பண்ணும்போது புதுசாக ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி க்ரியேட் ஆகும் எப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் அப்ளை பண்ண ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியும் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் சேமாக இருக்கோ அப்போ ரெசனன்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் எனக்கு தெ
சரி இந்த ரெசிடென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பழைய விளம்பரத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு லேடி இது கற்றுவாங்க கிளாஸ் உடையும் இல்லையா அப்போ அந்த கிளாஸ் உடையிறதுக்கு வந்து என்னென்னா அப்படின்னா அந்த கிளாஸில் இருக்க நேச்சுரல் ஃப்ரீக்குவன்சியும் அவங்க கற்றுறது மூலமாக க்ரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீக்குவன்சியும் சேம் ஆகும்போது உள்ள ஆம்பிடியூட் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகுது அந்த ஆம்பிடியூட் அதிகமாக க்ரியேட் ஆகுறனால அந்த கிளாஸ்னால் அந்த ஒரு வைப்ரேஷனை தாங்க முடியல அப்போ வந்து உடஞ்சி போயிடுது அப்போ ரெசனன்ஸ் வந்து இப்போ டேஞ்சர் அது பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையானது உபயோகித்துக்கலாம் அண்ட் டேம்புட் வைப்ரேஷன் when there is a reduction in amplitude over every cycle of vibration the motion is said to be damped vibration this is due to the fact that a certain amount of energy possessed by vibrating system is always dissipated in overcome frictional resistance to the motion na sonna frictional resistance moolama vandu create aachu idha ma vandu vibration reduce pandrom appadina அது மாதிரி டேம்ட் வைப்ரேஷன் ஸோ டூ மார்க்கில் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் அடிக்கடி கேட்கறது வந்து மூணு டெஃபினேஷனை கேட்பாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கேட்டு டேன் செட்டு இல்லை வேறு நீங்கள் டிஎன்பிசியில் எது எதுனாலும் அஸ்டன் இன்ஜின் எதில் எதுனாலும் சரி டேம்ட் வைப்ரேஷனுக்கு வந்து இஃப் ஆம்பிடியூட் இஸ் ரெடியூஸ்டு ஓவர் எவ்ரி சைக்கிள் வாட் டைப் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சர்ச்சுன்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக எல்லா வைப்ரேஷன்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம்பிள் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் ஆம்பிள் ரெடியூஸ் ஆகுது சைக்கிள் பை சைக்கிள் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் வந்து டேம்பிள் வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் ஃப்ரீ வைப்ரேஷனும் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷனும் கிடையாது இன்னும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் கொஷின் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஷின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்ஸ் இப்போ ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இருக்குது அது கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து எலாஸ்டிக் பாடினு வச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாக எலாஸ்டிக் பாடி இருக்குது இந்த எலாஸ்டிக் பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் வெட்டிக்கலாம் இல்லை அர்ஜானில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் வெட்டிக்கலாம் கொடுக்கலாம் அர்ஜானில் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டார்ச்சனல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டார் ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து வெட்டிக்கலாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னு என்ன ஆகும் இந்த பாடி வந்து இந்த மாஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுமா கீழே மூவ் ஆகிருக்கும் இந்த மாஸ் வந்து இந்த மாதிரி மாஸ் வந்து ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாகவே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பேர் லாங்கிடியூடல் வைப்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் ஹர்ஜானல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் பாடி வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே இடத்துல வரும் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் பாடி ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இங்கேயும் இங்கேயும் வருமா அந்த பாடி வந்து ஆசிலேட் ஆகுமா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் அது அப்ராக்சிமேட்லி பெர்பண்டிகுலர் டு த ஷாஃப்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஷாஃப்ட் அப்படின்னு அது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டார்சல் வைப்ரேஷன் சேகனே தெரிஞ்சது தான் உங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிள் பண்ணல அதை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சிமெண்ட் பண்ணல மாதிரி ஒரு செட்டப்பு சிம்பிள் பண்ணலாம் கிடையாது இது பேர் ரோட்டார் சிஸ்டம் சிங்கிள் ரோட்டார் சிஸ்டம்னா டார்சல் வைப்ரேஷனில் இருக்கும் அதேமாதிரி மாசஸில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மாசஸ் இருக்குது லம்புடு மாஸ் லம்புடு மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாசுன்னு இருக்கு லம்புடு மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் லம்புடு அப்படின்னாலே தெரியும் குவியல் அப்போ மொத்தமாக ஒரே இடத்துல குவிஞ்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லம்புடு மாஸ் நம்ம சிம்பிள் பண்ணுறது பார்க்குறது எல்லாமே லம்புடு மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் அப்படின்னா கேன்ட்லீவர் பீம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் எல்லா இடத்துலையும் மாஸ் ஃபுல்லாகவே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேரம் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷாஃப்ட் மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரல் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆக்சிஸ்க்கு பேரல் இருந்துச்சு அப்படின்னா லாங் டேர்ன் வைப்ரேஷன் இங்கே அப்ராக்சிமேட்லி பெர்பண்டிகுலர் ட்ரான்ஸ் வைப்ரேஷன் இங்கே ரோட்டேஷன் ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் வைப்ரேஷன் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் லாங் டூடல் வைப்ரேஷன் when the particles of a shaft or disk moves parallel to the axis of the shaft then the vibration are known as longitudinal vibration trans vibration when the particles of the shaft or disk move approximately perpendicular to the axis of the shaft then the vibrations are known as trans vibration torsional vibration when the particles of the shaft or disk move in a circular about the axis of the shaft then the vibration are known as torsional vibration ஸோ இந்த மூணு டெஃபினேஷனை வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ
அது ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் டெரிவேஷன் இருக்கும் தேவையில்லை டெல்லி கல் டபிள்யூஎல்பிஏஇ இன்னும் ஷார்ட் ஆக வச்சுக்கணும் பிஎல்பிஐ எஸ்ஓஎம்ல சென்டா மெட்டீரியல் படிச்சிருப்பீங்க பிஎல்பிஏன்னு பி கிபிள் டபிள்யூ போட்டுருவாங்க ஸோ டபிள்யூஎல்பிஐ இது வந்து டெல் டெல் அண்ட் டெஃப்ளக்ஷன் இதோட இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் முடியுது அடுத்த கிளாஸில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ